എല്ലാവർക്കും ഫ്രൈഡേ കിച്ചൻ സ്പെഷ്യലിലേക്ക് സ്വാഗതം സദ്യ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങി കാണുമല്ലോ സദ്യക്ക് ഏത് തരം പായസം ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പായസം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്ന പായസത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഇന്ന് ഫ്രൈഡേ കിച്ചൻ സ്പെഷ്യലിൽ പഴംപ്രഥമനായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പായസമാണ് അപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതിനായിട്ട് അഞ്ച് ഏത്തപ്പഴാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുത്ത ശേഷം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അരി കളഞ്ഞെടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാലോട് ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം ഇനി പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് കിസ്മിസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കിസ്മിസ് ഒന്ന് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം ആ സെയിം നെയ്യിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂനട്ട് കൂടെ വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ കൂടെ കൊത്തിയെടുത്തത് വറുത്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നെയ്ക്കകത്ത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നെയ്യും പഴവും നന്നായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ശർക്കര ചേർക്കാം ശർക്കര പാനിയാക്കിയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ശർക്കരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ശർക്കര പാനി നമുക്ക് പഴത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ ശർക്കരയുടെ കളർ അനുസരിച്ച് പായസത്തിൻ്റെ നിറത്തിലൊരു വ്യത്യാസം വരും ഞാനിപ്പോൾ വെള്ള കളർ ശർക്കരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പായസത്തിന് ഒരു ലൈറ്റ് കളറായിരിക്കും വരുന്നത് ഇച്ചിരി ഡാർക്ക് കളറുള്ള ശർക്കര എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല കറുത്ത കളറിൽ നമുക്ക് പായസം കിട്ടുന്നതാണ് ശർക്കര പനി ചേർത്ത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിന് തേങ്ങയുടെ മൂന്നാം പാൽ ചേർക്കണം ആദ്യം മൂന്നാം പാലാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് പാലാണ് ചേർക്കുന്നത് മൂന്നാം പാൽ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക തിള വരുന്നിടം വരെ ഇളക്കുക തിള വരുമ്പോഴേക്കും രണ്ടാം പാൽ കൂടെ ചേർത്ത് എടുക്കുക രണ്ട് കപ്പ് രണ്ടാം പാൽ വേണം ചേർക്കാൻ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക തിള വരുന്നിടം വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ തിള വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നാം പാൽ കൂടെ ചേർക്കാം ഒരു കപ്പ് ഒന്നാം പാൽ കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ തിളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നന്നായിട്ട് ചൂടായാൽ മതി ഇപ്പം നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചതും ഒരു നുള്ളി ജീരകം പൊടിച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയും ക്യാഷ്യൂനട്ടും കിസ്മിസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ പഴം പ്രഥമൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ